Ja, ich bin gestern Abend erst dazugekommen, habe aber von vielen Seiten gehört, dass Sie ein sehr konzentriertes Programm gestern gehabt haben. Ich hoffe, dass die Nacht dazu geführt hat, dass Sie sich ein bisschen ausruhen konnten und jetzt offen sind für neue Eindrücke. Ja, jetzt geht es also um die äh, Jugend- und Bildungsarbeit und äh, den Religionsunterricht äh, der orientalischen äh, orthodoxen Kirchen. Ja, äh, vielleicht ganz zu Anfang ein paar wenige Worte über mich selber. Äh, ich bin Horst Gorbach. Ich bin inzwischen schon eine Weile pensionierter Lehrer für deutsche und katholische Religion, war Fachberater für katholische Religion und Schuldekan. Und in dieser Eigenschaft als pensionierter Fachberater bin ich in die orthodoxe Lehrplankommission hineinberufen worden. Sie können sich vorstellen, wenn ein Fach einen Lehrplan entwickeln will, aber keine Lehrer hat, braucht man auch ein paar auswärtige Experten. Und da fand man die katholische Religion vielleicht noch am nächsten und deswegen kennen wir auch den Herrn Limberger, der sicherlich gleich kommen wird, ganz gut schon persönlich und kennen mich eben auch ein bisschen schon im orthodoxen Lehrplan, der jetzt seit einem Jahr existiert, aus. Ja, und dann werden wir jetzt in der Reihe nach äh, sich vorstellen, äh, werde ich vorstellen und dann erzählen äh, die Referenten ein bisschen was über Jugendarbeit und Religionsunterricht hier in Deutschland und in ihrer Heimat. Fangen wir an äh, mit Herrn Dr. Josef Önder. <lacht> es tut mir leid, ich muss immer bei der Vorstellung mein Blatt dazu nehmen. Äh, die Lebensläufe sind dermaßen bunt von den Herren, das kann man sich also jedenfalls in meinem Alter gar nicht mehr einfach so merken. <lacht> also, ähm, Herr Önder stammt aus dem Tur Abdin in der Südosttürkei, der eigentlichen Heimat der syrisch-orthodoxen Christen, kann man sagen. Tor Abdin heißt, glaube ich, der Berg äh, der Knechte, der gottesfürchtigen Knechte. Und da gibt es viele äh, Klöster, zum Beispiel das berühmte Mor Gabriel, in dem sie ja auch äh, gewesen sind. Vielleicht erzählen Sie uns nachher ein bisschen was über die Situation dort und speziell das, was Bildungs- und Jugendarbeit betrifft, wo Sie sich ja auch engagiert haben. Ja, er ist aber keineswegs dort geblieben, sonst wäre er nicht hier, sondern ganz weit in der Welt herumgekommen. Er hat also orthodoxe Theologie studiert, syrisch-orthodoxe, erst in der Schweiz, in Art Goldau und dann in Indien sogar, in Kerala, einem Ort namens Vetikal. <lacht> Gut, das war ihm aber nicht genug. Er hat außerdem auch noch katholische Theologie, Deutsch, Erziehungswissenschaften und Psychologie an der PH in Schwäbisch Gmünd äh, studiert. Und außerdem ist er ein doppelt promovierter Mann, eine ganz seltene Erscheinung sozusagen. Er hat äh, sich also äh, in der Universität Tübingen am orientalischen Seminar und äh, in Südindien wieder an der Mahatma Gandhi Universität promoviert. Und neben all dem ist er auch noch, äh, hat er einen ganz normalen, sage ich jetzt mal, Beruf. Er ist stellvertretender Schulleiter der Re Markus Enge Realschule in Eislingen. Und nebenbei ordinierter Diakon. Er ist verantwortlich für Bildungspläne, für die Entwicklung von Religionsbüchern und für die Lehrerfortbildung. Hat auch äh, eben an dem syrisch-orthodoxen Bildungsplan jetzt auch wieder in Zusammenarbeit mit, dem, mit der katholischen Religion gearbeitet. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, lang genug geredet. Äh, jetzt sind Sie selber dran. Was soll ich denn noch sagen? Also, ja. Ich freue mich zunächst einmal, dass ich hier sein darf. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, stellvertretender Schulleiter einer Schule in Eisling in Pilz und nebenbei arbeite ich im syrisch-orthodoxen Schuldekanat. Das Fach syrisch-orthodoxe Religionslehre gibt es seit 1994-95 an den staatlichen Schulen in Baden-Württemberg. Viele Kolleginnen und Kollegen hier im Ländle wissen das gar nicht. Aber dem ist so, das heißt, wir haben jetzt schon insgesamt drei Lehr- bzw. Bildungspläne und sind gerade dabei, auch Lehrwerke zu entwickeln. Das zum syrisch-orthodoxen Religionsunterricht. Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, ob ich noch ein paar Worte verlieren kann ähm, über ähm, die Arbeit in der Heimat. Einer meiner Dozenten hat immer früher gesagt, sagen Sie doch die alte Heimat. Und ich habe mich immer dagegen gesträubt. Warum meint dieser Mann die alte Heimat? Aber... Er hat nicht Unrecht gehabt, denn die meisten syrisch-orthodoxen Christen ähm, leben ja inzwischen in der Diaspora, in der weltweiten Zerstreuung. 
Ähm, das heißt, in Deutschland etwa 100.000, ähm, in Schweden etwa die gleiche Zahl, in der Niederlande, also in ganz Europa sind wir verstreut und haben uns ähm, integriert und ähm, ein paar auch leider assimiliert. Das ist ein Prozess, den man ja nicht aufhalten kann. Was uns aber sehr, sehr wichtig ist, ist ähm, der, ja, der Erhalt der, der Sprache und vor allem unserer Kultur. Ähm, zur syrisch-orthodoxen Kirche gehören äh, verschiedene, also es ist eine, äh, wir nennen sie Eidotibe Leute, eine, 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 übersetzt könnte man auch sagen, eine katholische Kirche, wiewohl syrisch-orthodox, aber katholisch im, im übertragenen Sinne. Ähm, es zählen Syrer, Assyrer, Aramäer zu dieser Kirche oder sind Mitglieder dieser Kirche. Auch inzwischen ähm, Amerikaner oder eben auch andere Völker, die sie die konvertieren. Und wir haben eine ganz große Anzahl äh, in Südindien, unter anderem auch bekannt unter dem Namen Thomas Christen. Haben Sie noch Fragen? Ja, äh, sollen wir das Publikum gleich äh, einschalten? Oder? Ich bin offen. Ja. Wenn Sie ja, Fragen haben, melden Sie sich einfach. Sonst würde ich in dieser Vorstellung weitergehen. Ich begrüße jetzt äh, auch noch all die Hinzugekommenen, die eben liturgisch aktiv gewesen sind und deswegen erst etwas später zu uns stoßen konnten. Schön, dass Sie alle noch Platz gefunden haben. Und wir gehen hier jetzt weiter zu äh, dem Mann zu meiner Linken, das ist Herr Dr. Dirado Sardarian von der armenischen äh, Kirche. Auch da habe ich ein paar Informationen äh, mir zusammengestellt, die er dann bitte ergänzt und wo er dann noch ein bisschen was dazu sagt, wie eben bei Ihnen das mit Religionsunterricht und Jugendarbeit in Armenien, vielleicht auch in Bulgarien, in Deutschland so ist. Ja, er wurde 1980 in Erivan, äh, Hauptstadt von Armenien, geboren. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne und auch er ist wie der Mann zu meiner Rechten, weit in der Welt herumgekommen. 1993, mit 13 Jahren, ist er nämlich nach Bulgarien gekommen. Er hat dort die Schule und auch die Universität besucht, hat als Magister 2001 in Bulgarien seine Universitätsausbildung beendet. Zur Weiterbildung wurde er dann weitergeschickt nach Deutschland 2002 und hat in München weiter orthodoxe Theologie studiert und hat da 2007 auch promoviert. Ähm, ja, er ist dann die ganze Zeit neben der wissenschaftlichen Ausbildung her auch in, der, ähm, in seiner Kirche tätig gewesen. So ähnlich äh, wie Sie, das haben wir noch gar nicht gesagt, Sie sind ja auch Diakon äh, der syrisch-orthodoxen Kirche. Und er ist auch äh, 1992 schon, da muss er noch äh, Kind, Schüler gewesen sein, äh, in der Sorb sargis kathedrale in Erivan äh, als ins, in seinen ersten kirchlichen Dienst getreten, wurde in Bulgarien zum Lektor ernannt, 1999 zum Diakon geweiht und 2007 äh, war seine Priesterweihe in Konstantinopel. Äh, wenn Sie mögen, können Sie uns darüber auch noch was erzählen, warum das in Konstantinopel stattgefunden hat. Und er hat dann auch zu seinem Taufnamen Levon dazu einen geistlichen Namen bekommen, Dirado. Ja, und jetzt ergänzen Sie bitte und sprechen dann gleich über die Religionsunterricht und Jugendarbeit. Ja, herzlichen Dank, dass ich äh, heute hier anwesend sein kann. Sie haben so ausführlich für mich äh, ist das Ganze ausgeschildert in Konstantinopel, äh, also Istanbul, äh, hat unser Erzbischof Karikin Bekcan mich hingeschickt zur Vorbereitung äh, zu der Priesterweihe. Dann war ich ein Jahr in Armenien zum Praktikum als geweihter Priester dann und erst dann kam ich äh, nach Deutschland und bin hier Gemeindepfarrer für Baden-Württemberg. Äh, ich würde gerne eher über die Jugendarbeit und Schule sprechen, äh, Bildung und Gerade auch Bildung mit den Jugendlichen und Jugendarbeit war bereits in den vierten, fünften Jahrhundert äh, ein wichtiges Thema bei den Armeniern. Ähm, der Geschichtsschreiber von Mesrop Mastutz, das ist der Erfinder des armenischen Alphabets, meinte, 
die Priester haben bis zu der Erfindung des modernen Alphabets wie ein Regen das Wort Gottes über die Köpfe der Gläubigen gegossen. Aber keiner hat etwas verstanden, weil es nicht in der Heimatsprache war. Und so ist der, wie ich sage, Urgroßvater -Ur von Martin Luther geboren, <lacht> Messer Obmann Stotz. Der kommt äh, zu unserem Katholikus, sagt Barthev und sagt, wir müssen ein Alphabet, wir müssen die Bibel übersetzen, wir müssen auf unserer verständlichen Sprache mit den Menschen arbeiten. So geschieht es und Mesrop Mastutz zusammen mit der Erfindung des Alphabets, den ganzen Übersetzungsarbeiten, bildet in den Dörfern Armeniens kleine Schulen, Abendschulen. Und da dürften Jungs und Mädchen, das ist auch wichtig, das ist noch 5. Jahrhundert, Jungs und Mädchen lesen und schreiben gelernt. Die haben Bibel studiert. Und dieses, die Weitergabe des Christentums war nicht eine Lehre, wo man einfach hingeht und etwas lernt, sondern eine Lebensweise, Akt des Lebens. Und dazu gehörte, dass die kleinen Kinder zusammen mit den Eltern, so wie heute auch in der aramäischen Kirche, in die Kirche gehen, morgens und abends zu den Gottesdiensten. Zunächst waren die Ministranten, dann dürften die in den Kurs singen, dann äh, einige wurden zu Diakonen äh, geweint, also der Dienst am Altar weitergeführt. Andere haben sich in der Kirchenleitung in verschiedenen Gremien engagiert, sodass äh, dieser Zugang, Christentum als eine Lebensart, Lebensweise zu verstehen, hat uns sehr geholfen, äh, dass wir das auch in uns bewahren. Wenn wir über die moderne Jugendarbeit sprechen, äh, dann muss ich Folgendes vielleicht kurz erwähnen. In der Sowjetzeit, als wir noch Sowjetarmenien waren, gab es Pionierhäuser. Also da gingen die Jugendlichen, wurden Marxismus und Leninismus. Äh, ja, also man wohl, hat dort das studiert. Äh, damit man ein guter Kommunist wird. Aber nach dem Zerfall der Sowjetunion hat die Regierung diese äh, Jugendhäuser der armenischen Kirche zur Verfügung gestellt. Und seit 25 Jahren arbeitet die Kirche dort gezielt mit den Jugendlichen. Und zwar in ganz verschiedener Art und Weise sind auch Bastelstunden, Tanz, Gesang und so weiter neben der Religion. Religion in Armenien ist ein Schulfach, so wie hier in Deutschland relativ neu eigentlich. Wie Sie sich das vorstellen, in der Sowjetzeit gab es sowas nicht. Man hat aber diese Lehrpläne entwickelt und natürlich auch die gezielte Jugendarbeit im Priesterseminar also heute haben wir, also nennenswert, natürlich in Edschmiadzin, in Jerusalem, in New York gibt es äh, ein Priesterseminar, in äh, Libanon äh, und in der Türkei ist es der Brevang, äh, welches heute als offiziell als solches natürlich nicht funktionieren kann. Es ist eine Art Schule, äh, wo die Kinder auch übernachten können. <lacht> ähm, wenn wir über die Situation hier in Deutschland sprechen, dann ist das eine schwierige Herausforderung, eine große Herausforderung für uns. Erstens, weil unsere Kinder aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Also wir haben Gemeindemitglieder, die aus der Türkei, aus Iran, aus Syrien, aus Irak, aus Armenien, Georgien, Russland, Deutschland kommen und natürlich die sind alle Armenier, die sprechen aber entweder West- oder Ostarmenisch. Das ist die erste Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit äh, besteht darin, dass sie trotzdem die, äh, also dieses kulturelle Hintergrund des Landes mitbringen, von dem sie herkommen. Äh, und trotzdem ist die Kirche die Heimat für all diese Menschen. Und wir versuchen... Äh, unsere Programme bzw. unsere Arbeit so zu gestalten, dass äh, die sich alle in diesem Haus wohlfühlen. Wir haben hier konkret in Baden-Württemberg vier 
Samstagsschulen. In Stuttgart ist das größte mit äh, 35 Schülerinnen. Also insgesamt in Baden-Württemberg leben ca. 5000 Armenier. Äh, die Kinder lernen Armenisch, Religion, äh, Geschichte, Gesang, Tanzen und die haben auch Bastelstunden. Also einen ganzen Tag verbringen die in der Gemeinde. Äh, und solche Samstagsschulen gibt es auch in Göppingen, in Kell, in Mannheim und Neckarsul. Äh, neben dieser Samstagsschule gibt es auch die Jugendarbeit, die wir aber erst jetzt anfangen zu strukturieren. Äh, seit einem Jahr ungefähr äh, gibt es einen Plan, der Landes, also Landesjugendplan und Landesjugendring unterstützen uns, dass wir äh, diesen strukturellen Aufbau der Jugendarbeit vollziehen und das ist ziemlich gut, weil wir dann äh, Jugendliche ausbilden können als Jugendleiter, dass die dann sich in den Gemeinden engagieren und selbst die Jugendarbeit äh, vollziehen und machen. Vielleicht kurz noch so viel über die Jugendarbeit. Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick. Wir werden ja nachher noch weiter darüber sprechen können. Äh, jetzt muss ich noch jemand begrüßen, ausdrücklich, das ist natürlich der Ilja Limberger, der, wie schon zur Entschuldigung gesagt worden ist, gerade von seiner eigentlichen Tätigkeit herkommt und ganz schnell zu uns gestoßen ist. Er ist jetzt auch als Nächster in der Vorstellung dran. Ich kenne ihn als Einzigen hier in der Runde schon von vorher, weil wir eben gemeinsam in dieser Lehrplankommission für orthodoxe Religion seit zwei Jahren schon sind. Auch der ist ganz schön weit in der Welt herumgekommen, wie ich jetzt erst zur Vorbereitung dieser Tagung so ganz erfahren habe. Er ist 1963 geboren in Moskau. Sein Vater war Jude und deswegen ist die Familie, also 14 Jahre alt gewesen ist, im Zug dieser jüdischen Emigration aus der Sowjetunion ausgewandert und nach Amerika gegangen. Erst nach Chicago und dann nach New York. Er war also erst Schüler in der Sowjetunion und dann in den USA. Und in den USA hat er auch angefangen zu studieren an der New York University. Ich nehme an, die Fächer Mathematik und Informatik, die er dann auch in Deutschland fortgeführt hat. Äh, denn als er 20 Jahre war, 1983, hat der Vater ein äh, Angebot bekommen zur Arbeit in München. Und da ist die Familie eben von New York nach München umgezogen. Und da hat er dann an der LMU weiter studiert und mal so eben nebenher Deutsch gelernt wahrscheinlich. Und da ist dann auch äh, äh, etwas anderes mit ihm passiert. 1981 hat er sich nämlich taufen lassen. Und dann äh, ist er wohl von Informatik und Mathematik etwas abgekommen und hat sich stärker noch für Theologie interessiert, sodass er 1988 äh, 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 erst mal eine serbische Frau, seine Frau Mariana, geheiratet hat und 1990 Priester in der Stuttgarter Gemeinde geworden ist. Und seitdem wohnt die Familie mit ihren fünf Kindern in Stuttgart. Von denen ist nur noch einer zu Hause, der David. Aber die Tochter habe ich auch schon mal kennenlernen dürfen. Ja, sicher eine sehr nette Familie. Gut, und jetzt sagt auch der Herr Limberger ein bisschen was über, <lacht> über die Sache... Jugendarbeit, Religionsunterricht in Baden-Württemberg vor allen Dingen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Horst. Äh, hört man mich? Ja? Ähm, äh, für diese kurze Vorstellung. Also ich äh, falle hier so buchstäblich vom Himmel runter von der göttlichen Liturgie, die, äh, die wir lauter. Ja, okay. Ja, also ich ich komme jetzt von, direkt von der göttlichen Liturgie, von der Sonntagsliturgie. Wir, da unsere Gemeinde einerseits relativ groß ist, andererseits eine für unsere Verhältnisse sehr kleine Kirche hat, müssen wir sonntäglich zwei Liturgien feiern, damit alle ja, in den Genuss kommen können. Um 7 Uhr morgens und um 10 Uhr. Also ich habe heute eben die, die frühe Liturgie gefeiert mit einem anderen Priester. Also wir sind fünf Priester an unserer Gemeinde. 
äh, vier Diakone, ein Bischof äh, und viele, viele äh, Helfer, aber auch äh, Gemeindemitglieder. Äh, wir hatten jetzt in der Liturgie etwa 150, vielleicht 140 äh, Teilnehmer und in der späten Liturgie kommen dann noch mehr. Also das ist so die die sonntäglichen, allsonntäglichen Verhältnisse bei uns. Wir haben äh, äh, also die, die, das Gros der Gemeinde in Stuttgart, aber auch anderorts, äh, sind äh, die sogenannten Spätaussiedler, die Russlanddeutsche, die äh, in den letzten etwa 25, 25 Jahren nach äh, Deutschland gekommen sind, mit ihren Familien, äh, alle so, verhältnismäßig, also tendenziell sehr kinderreich. Wir haben etliche Familien mit fünf, sechs, sieben, acht Kindern äh, und äh, die auch wirklich auch in die Kirche kommen, in die Kirche, auch die Kinder werden in die Kirche gebracht äh, und dementsprechend äh, richtet äh, sich unsere äh, Kinder- und Jugendarbeit aus. Also wir äh, sind da einfach äh, ja, angehalten durch die Umstände. Äh, sehr viel Zeit äh, der Kinder- und Jugendarbeit zu widmen. Also wir machen das in sehr unterschiedliche Richtungen. Also ich spreche jetzt äh, von, von unserer Gemeinde in Stuttgart, aber die ist repräsentativ eigentlich für äh, alle Gemeinden in Baden-Württemberg, aber auch darüber hinaus, überhaupt in, in Deutschland hier. Äh, Deutschland hat die größte äh, russisch sprechende, russlandstämmige Diaspora weltweit, auch gegenüber den USA, äh, ist äh, die deutsche russisch, russ, russisch sprechende Diaspora äh, ab, in absoluten Zahlen größer als in, in Amerika. Und, ups, jetzt wird es plötzlich noch lauter. Ähm, äh, und äh, äh, alle Gemeinden sind so brandvoll sozusagen. Ne? Und wie gesagt, also dementsprechend äh, richtet sich unsere äh, Kinder- und Jugendarbeit aus in sehr verschiedenen Richtungen. Äh, also ich bin äh, äh, seit vielen Jahren schon äh, sowohl in unserer Gemeinde für die Jugendarbeit zuständig, als auch in unserer Diözese. Also ich bin der äh, Leiter der, der, der äh, Jugendarbeit unserer, unserer Diözese. Äh, und also da gibt es, also sagen wir mal so, also welche prinzipiellen Ausrichtungen haben wir in den letzten Jahren ausgearbeitet. Eins, eine Ausrichtung ist sehr, sehr wichtig. Also jede Gemeinde stellt oder soll einen oder mehrere Jugendrepräsentanten, Jugendvertreter stellen. Also, jede Gemeinde, also viele Gemeinden haben das auch getan, nicht, nicht jeder, aber viele Gemeinden haben das auch getan, damit äh, wir als, als Leiter der Jugendarbeit ähm, eine Verbindung, also konkrete Personen in jeder Gemeinde kennen, die die, äh, also Jugendliche, die in, in, äh, die Jugendarbeit äh, leiten oder, oder koordinieren, Koordinatoren. Äh, jede Gemeinde ist an, wird angehalten, äh, dass ein oder zwei Vertreter der Jugend äh, ständig im, ständige Mitglieder im äh, Kirchengemeinderat äh, sitzen, damit die Themen der Jugendarbeit auch ständig sozusagen im Kirchengemeinderat, also bei uns äh, trifft sich der, der, der Kirchengemeinderat monatlich, dass monatlich äh, Themen der, der Jugendarbeit besprochen werden, neue Ideen entwickelt werden, auch Mittel äh, um Mittel beworben äh, wird. Nicht? Also die Gemeinde bezahlt auch einen Teil zumindest der Jugendarbeit. Äh, und überhaupt, dass äh, die Jugendarbeit eben in der Gemeinde, so in, im Gemeinderat ver, verankert ist. Äh, jetzt äh, auch ein, haben wir ein, auf der Ebene unserer Diözese haben wir ein, eine Vertreterin der Jugend im Diözesanrat, die von der Jugend gewählt wurde. Und so haben wir so eine, so eine, quasi eine, eine Jugenddiözese Diözese aufgebaut ne? mit diesen Vertretern. Dann 
äh, was wir sehr intensiv äh, machen und vorbereiten, sind die Freizeiten. Also wir haben immer mehrere Freizeiten für, die, für Kinder und Jugend. Äh, jetzt steht eine Sommerfreizeit bevor, es gibt eine Winterfreizeit, es gibt zweimal im Jahr so äh, kleine Freizeiten für, äh, für den Jugendausschuss, ja, äh, wo wir drei, vier Tage äh, rausfahren in die Berge oder wo, wo oh, Entschuldigung, das. Passendes Geräusch, was er da gewählt hat. Ich habe vergessen, das auszumachen. <lacht> Ja, äh, natürlich hat jede Gemeinde auch bei uns eine Samstags- oder Sonntagsschule, das ist normal, äh, in der äh, neben Religion auch Sprache, also russische Sprache vermittelt wird. Äh, wir haben auch eine, in unserer Gemeinde quasi eine Zusatzschule, eine Nachmittagsschule, die jeden Tag funktioniert, wo Sprachvermittlung, Kulturvermittlung, aber auch andere Fächer, Musik, Theater, Tanz, Kunst, auch Mathematikunterricht. Also wir haben uns hier, also vielleicht ist ein bisschen auf meinem, auf meinem Mist gewachsen, Mathematik für kleine Kinder. Das funktioniert eigentlich sehr gut, weil Russland seit jeher schon eine sehr starke äh, Mathematik, aber auch äh, eine, eine mathematisch-didaktische Schule äh, hatte und, äh, und hat. Äh, und die, mh, diese Schule machen wir uns zunutze, äh, um Kindern äh, auf eine sehr kreative Weise äh, dieses schöne Fach beizubringen. Mhm. Ja, äh, ich bin seit mehreren Jahren schon und seit zwei Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, zusammen mit anderen, den orthodoxen Religionsunterricht hier in Baden-Württemberg einzuführen. Wir sitzen in der Bildungsplankommission, aber auch als Koordinator. Also wir haben von, ah ja, vielleicht sollte ich ein bisschen anders ausholen und zwar äh, die äh, orthodoxen Kirchen des byzantinischen äh, Ritus, wie auch immer, äh, verstehen sich als äh, eine, einerseits als äh, äh, unabhängige nationale Landeskirchen, die hier ihre Diaspora repräsentieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite verstehen sie sich ja als eine äh, als eine Kirche Christi. Äh, sowohl geistlich, geistig, liturgisch, sakramental. Und wir als orthodoxe Kirchen, als orthodoxe Christen, nehmen auch wahr, dass es auch etliche gemeinsame Anliegen gibt. Also insbesondere ein, ein großes gemeinsames Anliegen ist nämlich der Religionsunterricht. Also es wäre Unsinn, wenn wir also jeder, die Griechen, die Serben, die Russen, äh, jeder äh, äh, einen eigenen Religionsunterricht einrichten würden. Das würden wir gar nicht schaffen und das wäre auch, auch unsinnig, sondern wir machen das natürlich gemeinsam. Nicht? Äh, und äh, äh, es gibt äh, auf der äh, gesamtdeutschen Ebene die orthodoxe Bischofskonferenz, in der äh, zehn Diözesen, äh, verschiedene orthodoxen Kirchen in Deutschland äh, zusammengeschlossen sind und die äh, ja, sich zusammengeschlossen haben, damit äh, die äh, gemeinsamen Anliegen der orthodoxen Christen in Deutschland vertreten werden. Und insbesondere ein gemeinsames Anliegen ist äh, nämlich die, äh, der Religionsunterricht. Und äh, die, diese orthodoxe Bischofskonferenz er nennt äh, in jedem Bundesland einen oder zwei Koordinatoren, äh, um die, den Religionsunterricht, seine Einführung, aber auch Betreuung und so weiter, 
äh, zu koordinieren und ich bin einer der beiden Koordinatoren äh, für den Religionsunterricht und sitze auch gleichzeitig in der Bildungsrahmenkommission. Ähm, wir haben, äh, ich weiß nicht, ob du schon erzählt hast, was, wie weit wir sind gekommen sind, ne? äh, also wir äh, sind äh, schon so weit gekommen, dass wir äh, den Bildungsplan erstellt haben äh, und ihn auch abgenommen bekommen haben, sowohl von der Bischofskonferenz als auch von vom Kultusministerium äh, und zwar für äh, alle Schularten. Und dann äh, haben wir den Einführungserlass, der äh, im vergangenen Dezember, also vom halben Jahr, äh, vom Kultusministerium äh, veröffentlicht wurde. Der Einführungserlass ist eine notwendige Voraussetzung für die, äh, für die Einführung, für die Erteilung des äh, äh, ja, eines beliebigen Faches. Nicht? Also, äh, jedes Fach wird so durch Erlass des Kultusministeriums eingeführt und äh, insbesondere eben der äh, orthodoxe Religionsunterricht. Also der wurde äh, im Dezember eingeführt mh, offiziell äh, und jetzt ist unsere ganz, ganz große Herausforderung und für mich äh, ja, wirklich eine große Schwierigkeit, ja, diese Einführung auch tatsächlich äh, zu koordinieren und in, äh, dass der Unterricht nicht nur auf Papier steht, nicht nur die, die schönen Pläne äh, irgendwo im Internet äh, einzusehen sind, sondern äh, dass tatsächlich auch unterrichtet wird. Nicht? Also das haben wir noch nicht erreicht äh, und äh, das äh, stellt sich für mich persönlich äh, eine größere Herausforderung als äh, die Bildungspläne, die eine, eine klare und also sehr, sehr schöne äh, Arbeit äh, war. Äh, jetzt die, die organisationelle Einführung äh, in äh, über 3000 Schulen äh, in Baden-Württemberg. Also das ist natürlich eine Nummer, äh, die ich persönlich als sehr, sehr groß empfinde. Ähm Ja, also was wir äh, sonst noch in, in unserer Jugendarbeit, äh, sowohl auf der äh, Ebene der, der Gemeinde, der Gemeinden, aber auch äh, auf gesamtdeutschen Ebene haben, ist, will ich noch ein paar Dinge erwähnen. Äh, wir haben, äh, äh, also in de, auf der Gemeindeebene haben wir die Organisation Russische Orthodoxe Jugend, ROI, ab, ROJ abgekürzt. Die russisch orthodoxe Jugend äh, ist Teil der, unserer Diözese, also Teil der, der Körperschaft, also äh, ist sozusagen Jugend, Jugendwerk, das Jugendwerk unserer äh, Gemeinde. Äh, wir haben es äh, letztes Jahr auch äh, geschafft, äh, eine Landesorganisation, also äh, ROJ Baden-Württemberg, äh, ins Leben zu rufen als e.V., also das sind äh, verschiedene Gemeinden in Baden-Württemberg mit, äh, mit dabei und das Ziel dieser äh, Jugendorganisation ist die äh, lokalen äh, die lokalen Jugendgruppen äh, zu stärken äh, und äh, unsere Erfahrung also wir in Stuttgart haben so meine Einschätzung äh, die, die, die größte die längste Erfahrung von allen und dass wir äh, die Erfahrung sammeln, dass wir uns austauschen können, dass wir die Erfahrung auch weitergeben können, die Bildung, äh, was die Jugendleitung betrifft. Also äh, wir haben auch äh, äh, etliche, mh, unsere Jugendliche haben auch diese Jugendleiterausbildung äh, gemacht, aber auch selber schon Ausbilder geworden ja, also, äh, und dürfen Jugendleiter ausbilden. Äh, so dass wir äh, diese Erfahrung auch weitergeben wollen äh, und äh, ja einfach die, die Dinge, die sozusagen auf der Landesebene äh, wichtig sind, insbesondere verschiedene Treffen, äh, auch Freizeiten, äh, die äh, gemeindeübergreifend sind, dass wir die besser bündeln und koordinieren können. Ähm, äh, es gibt auf der Gesamtbundesebene noch keine Organisation für die russisch-orthodoxe Jugend, aber die wird angestrebt. Ja. Wir äh, versuchen die, die Gemeinden bzw. die Jugendgruppen in den Gemeinden anzuhalten, 
äh, und, und ihnen auch diese Erfahrung weiter, weiterzugeben, äh, mit den gesellschaftlichen Strukturen zusammenzuarbeiten. Äh, ich denke, wir sind äh, so aus der Zeit der Diaspora, der, ja, soll ich aufhören, ja. äh, <lacht> gut, äh, wir sind äh, schon, schon reifer geworden in den letzten Jahren und können und sollen auch äh, mit den gesellschaftlichen Strukturen äh, zusammenarbeiten, die für die Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden vom deutschen äh, Staat, von den Kommunen. Äh, und äh, das, da wollen wir unsere Gemeinde auch da, daran stärken. Ja, also erst einmal vielen Dank. Ja, vielen Dank vielmehr von uns und von mir äh, für die Einführung. Jetzt fehlt noch äh, die vierte Kirche, nämlich die koptische. Da ist leider ähm, der Herr äh, Michael Moheb äh, heute verhindert. Das ist einerseits sehr schade, weil er nämlich wohl in Ägypten bereits Jugendarbeit gemacht hat. Er ist am Freitag, dem muslimischen Feiertag, wo das eben möglich war, äh, mit dem Motorrad in weit entfernte Dörfer gefahren und hat da irgendwie äh, die Kinder und Jugendlichen unterrichtet. Und er hat das, als er nach Deutschland gekommen ist, hier weiter betrieben. Da wäre es also interessant zu sehen, wie sich die Jugendarbeit hier dann geändert hat. Aber er hat uns eine Vertreterin gebracht, die uns sicher auch sehr viel Interessantes erzählen kann. Das ist Frau Josephine Seel oder ich weiß nicht, so, ja. Das ist jetzt die einzige, wo ich also jetzt keinen kurzen Lebensbericht liefern kann, verständlicherweise. Das muss sie selbst tun und uns dann noch ein bisschen was über Jugendarbeit bei Ihnen erzählen. Mach ich gern. Also, guten Tag erstmal. Äh, mein Name ist, hören Sie mich? Äh, Seel Josephine. Ich stamme auch aus Ägypten. Äh, ich durfte heute meinen äh, Gemeindekommunitonmitgliedern äh, vertreten. Äh, erst meine Person, wie gesagt, mein Name ist Josephine Seel, geborene Josef. Ich bin in Ägypten geboren, aufgewachsen, dort studiert, allerdings Sprachwissenschaft nicht mit Zoologie zu tun und äh, kam vor 28 Jahren nach Deutschland, äh, um hier weiter zu studieren, habe ich in Rheinland-Pfalz studiert, Sprach, äh, also Deutsch und Spanisch damals habe ich gemacht und alles äh, ausgebildete Übersetzerin, Dolmetscherin und mh, war lang freie berufliche Übersetzerin und Dolmetscherin tätig und zwischen bin ich seit 15 Jahren als Dozentin an der Hochschule Heilbronn, Heilbronn tätig und auch in der Übersetzungsbranche, aber hauptsächlich für die Kirche, viele Bücher von dem ehemaligen Papst Schnuder dann übersetzt mit Zusammenhang mit dem Krof, mit Krofelbach, unser Kloster dann in Waldsolms. Ja, äh, bin halt in Deutschland geblieben nach dem Studium, weil ich meinen Mann dort kennengelernt habe. Ich habe einen Schwaben, einen Schwab geheiratet <lacht> und bin ich dann mit ihm in Heilbronn geblieben, weil der Heilbronner aus Heilbronn stammte und haben wir gemeinsame drei erwachsene Kinder auch. Inzwischen die Jungs sind 20 Jahre alt. Äh, ja, und ich bin tätig in der oder sagen wir halb aktiv Mitglied in der koptischen Kirche, in der koptischen Kirche in, in Stuttgart. Und wie gesagt, ich durfte heute den Kollegen dann vertreten. Das ist erstmal zu meiner Person. Und zu der Jugendarbeit bin ich auch, aber ich bin hier erst in Deutschland eingestiegen in der Jugendarbeit. In Ägypten war ich leider nicht. Weil äh, ich habe nach der Uni in Ägypten angefangen, die Ausbildung als Sonntagsschule, Sonntagsschullehrerin äh, begonnen, weil es gibt so ein bestimmtes Ausbildungsprogramm, die jede Anfänger machen musste. Aber direkt nach dem Studium habe ich diese Ausbildung dann unterbrochen und bin ich nach Deutschland, nach Deutschland gekommen und habe versucht, diese Ausbildung weiter in Deutschland zu absolvieren und der komme ich immer wieder auf das Kloster, Koptische Kloster in Waldsolms, hat eine Theologiefakultät gegründet, wo auch die Kopten hier alles Theologiestudium absolvieren könnten. Allerdings ist ein Teilzeit, Teilzeitstudium, das heißt, wir haben vier Jahre lang immer von Montags bis Sonntagabend Unterricht gehabt und anschließend auch eine Prüfung abgelegt dann. 
alles ja, staatlich oder kirchliche anerkannte Theologiestudium. Und danach bin ich dann im Jugendarbeit auch hier in Stuttgart mit eingestiegen. Dann zu der Jugendarbeit in Ägypten erstmal, was ich so von Kommilitonen oder Kollegen da mitbekommen habe, ist wirklich richtig entstanden in der jetzigen Form, die wir haben, erst dann 1940 entstanden. Danke einem Diakonen, der hieß Habib Gergis oder George, der gemerkt hat, dass wir leider die koptische Kirche nicht ausüben könnten, weil es uns verboten war, die koptische, Kirche, die koptische Sprache zu praktizieren, die koptische Sprache anzuwenden. Da hat man die, die Sprache verlernt. Und in der, in der Schule hat man nur, oder in der, keine Schule eigentlich, in der Kirche hat man nur bestimmte Zitate, nur auswendig gelernt. Das war wirklich keine christliche Lehre damals verbreitet. Und dann kam der Diakon zu dem, äh, mit Unterstützung der ehemalige Papst, hat gesagt, der wollte auch die Lehre der Kirche unter Jugendlichen beleben. Und hat ein Lehrprogramm, ein Lehrprogramm entwickelt für Kinder und Jugendliche. Und er hat ganz, hat gesagt, er fängt in der Basis an, ganz Anfang mit den kleinen Kindern, hat ein Lehrprogramm erstellt. Und dieses Lehrprogramm mit Gesangbüchern, mit kleinen Kindergeschichten, das hat erst wirklich alles in Ägypten erst 1940 angefangen. Und hat dieses Lehrprogramm in, der, in Kairo dann äh, durchgesetzt und äh, nach und nach in Städte und Dörfer. Und wie Sie sagen, da äh, später auch in den Dörfern war diese Lehre nicht so sehr verbreitet oder viele Dörfer hatten keine eigene Kirchen. Und dann hat man Jugendliche aus Kairo, wie der Herr Moheb, die gut ausgebildet sind, einfach in den Dörfern geschickt, die dann einfach dieses Lehrplan, Lehr, Lehrplan dort äh, unter, unterrichten. Äh, ja, und inzwischen, auch also Gott sei Dank, dieser Lehrplan ist ziemlich verbreitet äh, und der Papst Schönode hat diese äh, Sonntagsschule oder sogenannte Lehrplan für Jugendliche weiter ausgebaut in dem Sinne, dass er ganz Bistum für Jugendliche gegründet hat äh, mit Bischof, äh, Bischof heißt Amba Musa äh, und die betreuen, also die stellen einen Lehrplan für die gesamte, für die gesamte äh, Kopten sozusagen, nicht nur in Ägypten, auch in der gesamten Welt bekommen wir auch in Deutschland dieses Lehrplan von diesem Bistum für Jugendliche dann äh, zur Verfügung. Äh, ja, in, der, in Ägypten sieht so diese Sonntagsschule oder Jugendarbeit aus, dass Freitag ist unser schulfreier Tag, sonntags müssen die Kinder dann und Jugendliche zur Schule und da werden dann freitags extra Messe für die Schüler dann und Jugendliche gefeiert und anschließend nach der Messe ist Sonntagsschule, es wird wie gesagt von diesem Bistum für Jugendliche ein Lehrplan für jede Klasse, ab dem Kindergarten bis, äh, bis zum Abitur, bis zum Uni-Absolventen gibt es, oder zur Uni-Studenten gibt es für jede Altsgruppe sozusagen einen, äh, einen Plan, der, ja, der durchgeführt wird. Und natürlich die Kirche übernimmt eine sehr große Rolle in Ägypten, weil in den Schulen in Ägypten wird kein christlicher Unterricht in der Wirklichkeit angeboten. Es steht zwar der Lehrplan auf dem, auf dem Papier, es stehen Bücher, die das Bildungsministerium in Ägypten stellt Bücher aus, aus der, mit, im Zusammenarbeit mit der Kirche, aber dieses Plan wird kaum in der Schule durchgeführt. Aus verschiedenen Gründen, weil erstmal es gibt keine gebildeten Theologen in Ägypten, die Theologiestudium in Ägypten oder in vielen arabischen Ländern eigentlich gibt es gar nicht. Man kann nur Islamwissenschaft studieren, aber Theologie studieren und als anerkannte Prüfung, wo man auch Anstellung auf, äh, an, annehmen kann, gibt es in Ägypten nicht. Das heißt, der Plan steht, im Stundenplan steht Fach Religion, das Buch haben sie die Kinder, aber es gibt keinen ausgebildeten Lehrer, die das Fach äh, unterrichten. 
Es sei denn, es gibt einen Mathelehrer oder einen Physik- oder irgendeinen Fachlehrer, der zufällig Christ ist, der in der Schule ist und der wird beauftragt, wenn sein Lehrplan das erlaubt, also wenn sein Zeit außerhalb seinem Hauptfach, neben seinem Hauptfach überhaupt Zeit hat, um Religion zu unterrichten, dann wird auch die Klasse unterrichtet. Wenn nicht, dann werden halt die, Stu die Schule einfach im Schulhof rausgeschickt in der Islamunterricht, während des Islamunterrichts oder die werden dann gezwungen, dann im Unterricht zu bleiben und das mit, äh, den Unterricht mitzumachen. So war es bei meinem Fall zum Beispiel, dass ich gar kein, keine einzige Stunde Religion Unterricht in der Schule gehabt habe. Ich bin einfach in meine Klasse ganz nach hinten in der, in der Klasse geschickt worden und ich durfte da hinten ruhig sitzen bleiben und den Unterricht dann anhören. <lacht> äh, ja gut, es hat mich bereichert, hat mir natürlich viel mehr Informationen dann auf, über die anderen Religionen denn gegeben. Äh, und daher ist die, liegt die Last, den Jugendlichen, den Kindern überhaupt zu bilden, in, über eigene Religion zu informieren, liegt die ganze Aufgabe oder, äh, auf den Schulter der, der Kirche sozusagen. Daher ist dann äh, versucht auch sehr viele, viele Sachen zu organisieren. Äh, wie gesagt, zwei, äh, jede wirklich regelmäßig freitags mehrere Stunden mit äh, Gesangunterricht, auch koptische, koptische Gesänge. Wie gesagt, wir haben leider die koptische Sprache verlernt im Gegensatz zur Aramäe. Äh, daher die Kinder verstehen nicht viel, was, was gesungen wird, deswegen wird es viel übersetzt und den Kindern das erklärt, was sie überhaupt singen, dass sie auch diese Hymnen dann, die zum Teil auch in der Kirche dann gesungen werden, dann auch verstehen und auch mit, mit singen können. Ähm, ja. Und äh, was hier zum Unterschied äh, zum Deutschland, wir bekommen hier das Programm vom Bistentum in Ägypten, äh, geteilt und wir versuchen dann natürlich das viel auf Deutsch, das haben auch die Sprachenhörde bei unseren Kindern zweite und dritte Generation, die beherrschen weder die koptische Sprache noch die arabische Sprache, da werden, versuchen wir das ganze Programm dann auf Deutsch zu übersetzen und den Kindern auf Deutsch, auf Deutsch zu unterrichten. Aber wie gesagt, die bestimmten Hymnen auch oder die bestimmten Hymnen in der koptischen Sprache, die werden auch in äh, Deutsch übersetzt und den Kindern auch den Kindern beigebracht. Zum Beispiel die ganze Messe haben auch dann übersetzt, Deutsch, Arabisch und äh, Koptisch in Lautschrift, äh, dass die Kinder auch die Messe äh, folgen können. Äh, wir machen. Wie gesagt, wir haben das Programm für jedes Altersklasse und wir konzentrieren leider unsere Arbeit nur an Sonntag. Nach der Messe am Sonntag werden die Kinder unterrichtet, aber nicht so intensiv wie in Ägypten, weil wir sind, dafür ist die koptische Gemeinde hin sehr klein, nicht so groß äh, wie die anderen orthodoxen Kirche. Das heißt, wir machen zum Beispiel Unterricht für die Gesamtkindergartenalter von, was weiß ich, von drei bis sechs oder für Grundschule von eins bis vier. Die sind alle in einem Klasse und versuchen dann in, den, in der, der Unterricht der ganzen gesamten Gruppe anzupassen, weil wir nicht jede Klasse dann äh, Unterricht anbieten können, weil wir weder, weder Räume noch äh, äh, gelernte äh, Sonntagsschullehrer dann äh, haben. Was wir als Ausgleich dann dafür machen, dass wir immer wieder äh, verschiedene äh, Konferenzen anbieten. Und wie gesagt, wir haben die Räume, die Räume möglich, die Möglichkeit dann in Kröffelbach, zum Beispiel unser Priester hier in, äh, in Stuttgart, nimmt immer wieder die jugendliche Gruppe für ein verlängertes Wochenende nach Kroffelbach und dann bleibt man von Freitag bis Sonntag mit den Kindern dort und versucht das intensiv sozusagen, das Lehrprogramm dann beizubringen. Oder es gibt da auch auf Bundesebene immer wieder im Pfingsten, Pfingstferien, Konferenztage, da treffen, wir auch, da treffen sich die Jugendlichen auch und dann wird diese intensiv, intensiv Thema mit den Kindern dann oder mit den Jugendlichen dann äh, erlernt oder diskutiert. Und es gibt auch einmal im Jahr, äh, immer Ende August, am Ende der Ferien, ein Jugendlich, Jugendliche-Treffen auf ähm, 
gesamt auf Europaebene. Da kommen Jugendliche auf den gesamten europäischen Länder und treffen sich und beschäftigen sich mit einem, mit einem Thema. Ja. Vielen Dank, das war schon ein sehr schöner, ausführlicher, klarer äh, Bericht über die Verhältnisse bei Ihnen. Äh, wir hatten uns jetzt eigentlich zwei äh, übergreifende Themen noch ausgedacht, die wir mit Ihnen durchsprechen wollten. Wir versuchen es mal, äh, wie wir mit der Zeit durchkommen, wird sich dann zeigen. Äh, das erste Thema ist das Verhältnis von Katechese und Religionsunterricht. Vielleicht muss ich da jetzt ganz kurz ausholen, was das eigentlich bedeutet. In Deutschland hat sich 1975 da eine klare äh, Trennung vollzogen. Äh, bei der Würzburger Synode hat man erstmals offiziell von katholischer Seite festgestellt, es gibt da einen Unterschied zwischen Katechese und Religionsunterricht. Und der besteht eben darin, dass wir in dem staatlich organisierten Religionsunterricht viele verschiedenartige Kinder mit unterschiedlicher Nähe zur Kirche sitzen haben, denen man nicht einfach sozusagen unterstellen kann, dass sie jetzt bereit sind, alle kirchlichen Vollzüge sofort mitzumachen, sondern mit denen muss man erstmal darüber sprechen, was sind das für Vollzüge, was ist ihr Sinn, wollt ihr da mitmachen oder nicht, das wird dann ihre eigene Entscheidung sein. Also in der, im Religionsunterricht wird äh, der Glaube sozusagen als Angebot vorgestellt, natürlich schon so, dass er sympathisch ist, aber äh, der Schüler kann Ja oder Nein dazu sagen, es werden auch Alternativen dazu besprochen. Äh, das hat sich bei uns jetzt als ein Unterschied sehr auch auf evangelischer Seite wohl äh, eingerichtet. Es gibt nebenher noch Dinge wie Firmkatechese oder Konfirmandenunterricht, nicht, äh, die dann Katechese sind. Ich habe jetzt zugehört bei Ihnen und da war klar, was Sie, Herr Sardajan, über den Samstagsunterricht erzählt haben. Das ist natürlich stärker in Richtung Katechese. Auch was Sie über den Sonntagsunterricht, der da in Kraffelbach zum Beispiel stattfindet, gesagt haben, das ist sicherlich eher Katechese. Jetzt meine die beiden Herren zu meiner Rechten, die zeigen jetzt den Versuch, in das deutsche Schulsystem den äh, Religionsunterricht ihrer Konfession einzubringen. Und auf die Weise werden sie dann mit diesem Gegensatz ein bisschen stärker konfrontiert. Ja? Sie müssen sich überlegen, wie weit nehmen wir jetzt äh, die Strukturen äh, der, in dem deutschen Lehrplan an. Vielleicht ganz kurz, damit Sie sich vorstellen können, was für ein Sprung da äh, stattfinden muss. Äh, wir hatten... Äh, als Vorlage, als wir begonnen haben mit unserer äh, Arbeit in der <lacht> Lehrplankommission, diesen orthodoxen Religionslehrplan, das war praktisch eine Übersetzung aus dem Griechischen. Und äh, damit Sie sich vorstellen können, wie weit das von dem entfernt ist, was bei uns so als Religionsunterricht läuft, da war eine ganze Klasse lang, ich glaube Klasse 10 Liturgie, eine ganze Klasse lang, ich glaube Klasse 9 Kirchengeschichte, eine ganze Klasse lang Altes und Neues Testament, das waren also Dinge, die ganz vom Verhältnis zum Schüler fern gewesen sind, ja? sondern wo dem Schüler eben der Inhalt des Glaubens systematisch geordnet beigebracht worden ist. Wenn man jetzt in das deutsche Schulsystem einsteigen will, muss man sehen, dass man stärker vom Denken, vom Erleben des Schülers ausgeht. Da ist das alte Stichwort Korrelationsdidaktik, Korrelation von ähm, eben Erlebenswelt des Schülers und äh, Welt des Glaubens. Äh, das trifft da, glaube ich, immer noch sehr stark zu. Und äh, gut, dieser Herausforderung, beides miteinander zu verbinden, den, die, der stellt man sich, sobald man ins deutsche Schulsystem eingeht. Äh, deswegen unser fertiger Lehrplan sieht auch einigermaßen anders aus als dieser äh, griechische Vorgängerplan. Gut, jetzt würde ich gern von Ihnen der Reihe nach einfach kurz was hören wollen. Wie sehen Sie dieses Verhältnis? Kommt es bei Ihnen im Sonntagunterricht oder Samstagsunterricht auch einmal vor, dass Sie äh, sich plötzlich mit Zweifeln der Kinder auseinandersetzen müssen, dass sie begründen müssen. Ich nehme schon an. Und das heißt ja dann, dass sie auch in diese Spannung von Glaubensvermittlung Welt der Kinder, die ganz anders ist, äh, hineingeraten. 
Sollen wir die Reihenfolge von vorhin wieder aufnehmen, erinnern? Also, Sie haben ja vorhin gesagt, ich habe katholische Theologie studiert, dem ist so, und ich bin der katholischen Kirche sehr dankbar. Denn erst da wurde mir bewusst, wie meine Kirche sozusagen Religionsunterricht erteilt und wie es eigentlich sein sollte. Eigentlich sein sollte. Nun leben die syrisch-orthodoxen Christen in Deutschland und das ist ja auch gut so, aber die Kinder haben Fragen, die sie vielleicht im Katechetikunterricht nicht stellen. Aus verschiedenen Gründen. Man kann ganz frei in der Schule fragen und ich sage den Schülern auch immer, es gibt keine dummen Fragen, sondern es gibt nur dumme Antworten. Und ähm, Sie haben vorhin den äh, orthodoxen Bildungsplan oder Lehrplan erwähnt. Äh, ich war ja auch Mitglied oder Gast zumindest der katholischen äh, Bildungsplankommission Grundschule, Sekundarstufe 1 und Gymnasium. Und als wir uns zusammengesetzt haben, also die evangelische Kommission, die katholische und die syrisch-orthodoxe Kirche, die ich allein vertrat, ähm, haben wir uns auf die Dimensionen geeinigt. Das heißt Mensch, Welt und Verantwortung, Jesus Christus, Gott, Kirche, Religionen. Ich habe da noch zusätzlich Beten dazu genommen. Ähm, es ist natürlich eine Spannung da, wenn ich die alten Lehrpläne anschaue, da wurde Stichwort im Brevier lesen und singen. Was hat denn ein Brevier im Religionsunterricht zu suchen? Ja, das darf ich heute laut sagen. Ich bin ja selber durch diesen Religionsunterricht früher gegangen. Also haben wir ähm, Dinge, die der Kirche wichtig sind, wie zum Beispiel die Liturgie, die sehr, sehr in der Orthodoxie, vor allem in der syrisch-orthodoxen Kirche, eine große Bedeutung spielt, auf den Katechetikunterricht verschoben. Aber eben diese anderen fundamentalen Dinge, wie zum Beispiel Jesus Christus und Gott, Sie haben vorhin gesagt Korrelationsdidaktik, das ist uns jetzt nämlich auch wichtig. Aber ich wusste ja gar nicht, was Korrelationsdidaktik ist, bis ich nicht katholische Theologie studiert habe. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Selbst in den Predigten ist es ganz wichtig, dass wir Diakone oder Priester äh, uns ein Scheibchen abschneiden und nicht nur predigen über die Kirchenväter, da kritisiere ich uns selbst, ähm, sondern eben, was hat denn diese Geschichte, die wir jetzt im Neuen Testament lesen, mit dem Leben der Gläubigen zu tun? Es gibt eine Spannung, ähm, aber ich denke dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler den ähm, deutschen Religionsunterricht ja eh sowieso besuchen, ähm, relativiert sich das Ganze. Das heißt, ähm, auch im Katechetikunterricht oder im Samstagsunterricht ähm, sind sie freier geworden. Also es ist nicht mehr von oben herab, sondern es ist auf gleicher Augenhöhe. Das zu dem. Ja, Dankeschön. Das heißt also, äh, diese Spannung wirkt sich nicht nur im Religionsunterricht selbst, sondern auch in der Katechese hinein aus, nicht wie Schüler und ihr Denken. Ja, und das ist ja auch gut so. Ich denke, wenn wir einmal auch hier in Deutschland so die 70er Jahre, 80er Jahre anschauen, ähm, es war eben anders. Und es ist ja auch gut, dass man Fortschritte macht und diese Spannungen kommen und gehen und ja. Ja, also ich denke, Herr Dr. Sadarian, Sie können uns da auch was dazu sagen, wie das bei Ihnen in der Katechese so ist. Ja, also wenn wir über Armenien sprechen, dann haben wir dort auch die gleichen Schwierigkeiten gehabt wie anfangs die katholische evangelische Kirche. Also äh, das ist eine säkulare Schule ja, und der Lehrplan ist dementsprechend ausgearbeitet. Also es geht um die Religionsunterricht in Armenien selber in den Schulen. Katechese ist was anderes natürlich, das, wird, das praktiziert man in, in den Kirchen. Wenn wir über die äh, Schulen hier sprechen, unsere Samstag- oder Sonntagsschulen, äh, also wir haben leider nicht die Zahl von Jugendlichen, dass wir das auch im Religionsunterricht in der Schule anbieten. Äh, aber es hängt sehr stark davon ab, woher unsere Kinder kommen. Also wenn es äh, Jugendliche oder Kinder sind aus den arabischen Ländern, zum Beispiel aus Syrien, aus Irak und so weiter. Äh, der Pfarrer sagt etwas, das wird angenommen und es werden keine Fragen gestellt. Äh, kommt, ist das Kind hier geboren oder zum Beispiel in äh, europäischen Ländern, dann kommen sehr, sehr viele Fragen. Und natürlich... Äh, sind die auch frei, diese Fragen zu stellen, 
Und wir versuchen nicht von jedem Kind, der zu unserer Sonntagsschule kommt, einen Mönch zu machen, <lacht> sondern wir geben die Information, die Lehre unserer Kirche, unserer Tradition als Information, damit sie wissen, was, was ist denn mein Glaube. Und die Art und Weise des Glaubens, das ist dann etwas, was man selber für sich finden kann im Leben der Kirche und nicht bei diesen konkreten Unterrichten. Also diese Differenzierung ist, äh, Differenzierung ist sehr wichtig also, und wird auch so praktiziert. Vielen Dank. Äh, ja, jetzt kommt Herr Limberger. Der wird natürlich sagen, die deutsche Sprache, das ist mal das erste Element, was eine Distanz herstellt zwischen äh, der heimatlichen äh, Liturgie und der Gemeinde und dem Unterricht. Aber ja, selbstverständlich. Also ich glaube, es, es gibt natürlich diesen, diesen Unterschied zwischen Gemeindekatechese, wo in die Kinder gebracht werden, die wirklich auch in der Gemeinde teilweise aufgewachsen sind, hineingeboren worden sind und Schule, äh, wo Kinder am Unterricht teilnehmen, die äh, vielleicht äh, also mehr oder weniger äh, der Gemeinde fernstehen, nicht wahr? Also von daher muss natürlich sowohl der Lehrplan als auch äh, der konkrete Lehrer äh, dem, dem auch Rechnung tragen äh, und äh, die Erwartungen, die wir an die Gemeindekatechese stellen, äh, sind natürlich ganz andere als äh, die, die, die wir an äh, den, den Schulunterricht stellen. Äh, andererseits äh, möchte ich auch äh, äh, eine Gefahr von der anderen Seite ansprechen. Ich denke, eine zu starke Unterscheidung ist auch schädlich, insofern, dass man dann also sehr wissenschaftlich, sehr distanziert an den Unterricht herangeht, dass man sagt, je distanzierter, desto objektiver, je distanzierter, desto äh, freier oder freiheitlicher, äh, aber ich möchte das in Zweifel ziehen. Äh, und wenn wir an eine, an eine Analogie denken mit anderen Fächern, also ich denke nicht, dass ein Mathelehrer, der sein Fach äh, nicht leidenschaftlich vermittelt und sein Fach nicht liebt, äh, den Kindern einen guten Matheunterricht erteilen kann. Ja? Ähm, Genau, ja. Äh, auch, also ich merke, aber ich merke das auch im, im Schulunterricht. Also die, äh, also quer, quer, quer beet durch alle Fächer äh, geht diese Einstellung des, äh, in Deutschland und, und wird auch immer, immer verstärkt, immer stärker, äh, dass äh, je distanzierter, objektiver, wissenschaftlicher ein Fach äh, unterrichtet wird, je äh, komplizierter der Lehrplan ist, desto äh, besser der Unterricht sein soll. Also ich, ich glaube, äh, heute bin ich zum Schluss gekommen, dass das äh, ein, ein schädliche, eine schädliche Entwicklung, die dahinter steht. Äh, Mathe habe ich erwähnt. Äh, also ich, den, ich denke, ein, ein äh, Deutschlehrer oder Literaturlehrer, der nicht leidenschaftlich seine Literatur liebt, kann sie nicht vermitteln. Nicht? Also da muss man, muss man wirklich in die, in, in die Literatur, in die Poesie verliebt sein, um sie zu vermitteln. Es ist nicht der Fall, dass ein Lehrer, Deutschlehrer oder Literaturlehrer, der seinem Fach gegenüber distanziert ist, besser sein Fach vermitteln kann als jener, der sein Fach leidenschaftlich liebt und auch intuitiv es versteht. Ja. Also meiner Meinung nach ist das Gegenteil der Fall, nämlich erst die leidenschaftliche Liebe zum Fach, zu den Vertretern des Faches, zur Tradition des Faches, gibt das Feuer, das notwendig ist, in den jungen Menschen die Liebe und damit auch das Interesse, zum Fach äh, zu, zu wecken. Nicht? Äh, dasselbe gilt auch meines Erachtens für den Religionsunterricht, da steht ja auch nichts, äh, nicht, nicht irgendwie anders da. 
sondern äh, da, da muss eine Leidenschaft, eine, eine äh, richtige Liebe für das Fach da sein, äh, auch äh, ein, ein genuines äh, Interesse und ein Kampf für das Fach äh, da sein, also für die Inhalte des Faches da sein, äh, damit das Fach auch äh, als etwas Interessantes, als etwas Wichtiges, als etwas äh, Lebenswichtiges und da rede ich über alle Fächer, nicht? also nicht nur über den Entwicklungsunterricht, ähm, äh, äh, damit das so bei den Kindern ankommt. Ja. Also, aber da gab es eine Frage ja, genau. oder eine Bemerkung. Also, ich glaube, dass damit jetzt auch schon der Unterschied zu dem Konzept Religionskunde angesprochen ist, was du gesagt hast, nicht? Also man kann nicht in gleichem Abstand einfach so über Religion objektiv reden. Ja, aber aber diese über kein Frage Fach, ihm, über kein Fach. Ja. Ja. Also Deutschkunde wäre genauso schrecklich. Ja, das stimmt. Herr Dr. Gorbach, äh, kurze Frage. Mein Name ist Konstantin Buhocciu. Ich saß gestern ja auch vorne im Podium, Kirchengemeinderatsvorsitzender der rumänisch-orthodoxen Gemeinde St. Georg in Tübingen, ACK-Vorsitzender in Tübingen. Ich konnte jetzt der Diskussion nicht ganz folgen, weil für mich war dieses Spannungsfeld oder überhaupt dieser Gegensatz, der ja gerade postuliert wurde zwischen Katechese einerseits und ähm, schulischer Religionsunterricht einerseits, was sind denn da jetzt tatsächlich trennende Kriterien? Ich habe jetzt rausgehört aus Ihrem Statement, äh, Priester äh, Limberger, dass ähm, Leidenschaft und Liebe entnehme ich jetzt, also einfach nur, also weil, wie gesagt, ich konnte jetzt gerade diesem Gegensatz nicht so ganz folgen. Das heißt also, wenn das jetzt so stimmte, dann ist jetzt der normale Religionsunterricht, wobei sich mir da nicht so ganz erschließt, warum wir da eine Trennung zwischen katholischen und evangelischen in unseren Schulen haben, eben ohne Liebe und Leidenschaft oder also da bitte ich einfach nochmal um, also um Begriffsklärung, woher jetzt konkret dieser Unterschied zwischen Katechese einerseits und ähm, Religion zu solch andererseits. Dankeschön. Ich versuche es nochmal, aber dann dürfen wir die Frau Seel nicht vergessen, die möchte vielleicht auch noch was sagen. Und wir sind ein bisschen in Verzug, im Zeitdruck. Gut, das ist nicht unsere Schuld, das war die schöne Liturgie, die ein bisschen länger gedauert hat. Also ganz kurz nochmal, es geht uns vor allen Dingen bei dieser Unterscheidung um die Schüler, die wir haben. In der Katechese setze ich voraus, dass die Kinder zur Kirche gehen und zur Kirche gehören möchten. Die bereite ich dann, also als Katholik sage ich das jetzt, auf die Erstkommunion vor oder später auf die Firmung. Als Protestant auf die Konfirmation. Aber da geht das Einverständnis, wir sind alle Christen und wir äh, machen da jetzt was Gemeinsames. Im Religionsunterricht haben wir mehr und mehr die Erscheinung, dass Kinder da drin sind, Jugendliche, die eher distant der Kirche gegenüberstehen. Ich war selbst Religionslehrer, ich hatte immer wieder atheistische Kinder und die haben den Unterricht sehr belebt, möchte ich sagen. Und das bedeutet, dass man die Konzeption des Unterrichts ändern muss. Äh, man stellt dann die Religion so dar, wie man es in der Katechese auch täte, aber als ein Angebot zu dem ich Ja sagen kann oder auch nicht. Ich werde dann natürlich einen Schwerpunkt legen auf Dinge, die äh, die Frage enthalten, soll ich glauben oder soll ich nicht glauben? Also äh, solche Fragen, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, äh, sind dann wichtiger als, äh, wie ist der Aufbau der katholischen Heiligen Messe? Ja? Da werden sich dann Schwerpunktunterschiede ergeben. Es ist kein Gegensatz, aber ein Spannungsfeld. Soweit, ich hoffe, dass ich es ein bisschen klären konnte. Ja, also im, ich, ich denke, ich kann, ich kann noch hinzufügen, äh, wo, wo da die Unterschiede liegen. Äh, also ein Unterschied ist zum Beispiel, dass äh, die Schule äh, danach verlangt, dass die äh, Leistungen der Schüler äh, benotet werden. Nicht? Also die, die, die werden beurteilt. Äh, und deswegen, wenn, wenn Sie äh, in einer Prüfung die Frage stellen, gibt es Gott? und die Antwort dann auch benoten, dann ist das, liegt das sozusagen außerhalb des, des schulischen Unterrichts. Oder sollte zumindest außerhalb des schulischen Unterrichts li liegen, weil wir eben nicht davon ausgehen können, dass diese Frage, also ich übertreibe natürlich, also niemand würde auch, auch im katechetischen Unterricht solche Fragen ähm, äh, in einer Beurteilungs- Weise, also in, in eine Weise stellen, die eine Beurteilung des, der Antwort mit beinhaltet. Also natürlich würde man auch in, in der Katechese die Freiheit des, äh, 
äh, des Kindes äh, auf Zweifel, auf wie auch immer äh, äh, berücksichtigen und, 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 und respektieren. Aber ich, deswegen treibe ich das ein bisschen auf, auf, auf die Spitze. Aber da, da liegt der, der Unterschied. Ja. Also wir, äh, indem wir berücksichtigen, dass... Noch Fragen, ja bitte. Okay. Ja, vielen Dank für die Ergänzung und jetzt andere Fragen. Athanasius Vletzis ist mein Name, Orthodoxe Theologie München. Äh, vorerst eine richtige Darstellung von einigen Äußerungen des Moderators, Herr Dr. Gorbauch. Haben Sie gesagt, dass die, oder haben Sie den Orthodoxen unterstellt, dass Sie den Unterschied zwischen Katechese und Religionsunterricht nicht akzeptieren wollen? Und Sie Nein, haben sorry. verwiesen auf den griechischen Lehrplan. Der griechische Lehrplan war nur die Idee eines orthodoxen Theologen, nicht der offizielle Lehrplan, was von den Orthodoxen eingereicht wurde. Das wissen Sie ganz genau. Dann dürfen Sie bitte nicht mit diesen Unterstellungen spielen. Das meine ich ganz ernst. Weil diesen griechischen Lehrplan habe ich auch studiert. Und wenn Sie auf den griechischen Lehrplan überhaupt eingehen wollen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass in Griechenland der Religionsunterricht ein staatlicher Religionsunterricht ist, nicht ein Konventionsreligionsunterricht. Und apropos, diesen Unterschied zwischen Katechese und Religionsunterricht haben die Orthodoxen längst akzeptiert und sie kämpfen damit, ihre Lehrpläne einzureichen. Die konkrete Frage an Vater Elia Limberger: Wie viele orthodoxe Schüler und Schülerinnen gibt es in Baden-Württemberg? Wie viele nehmen an einem vom Staat organisierten, von den staatlichen Schulbehörden organisierten Religionsunterricht statt, äh, nehmen teil? Und ich stelle die Frage deswegen mit Absicht, weil gerade sind nicht die orthodoxen Schüler daran. 50 Jahre haben wir gefeiert, vor ein paar Jahren für die kriegsorthodoxe Metropolie in Deutschland, sind nicht die orthodoxen Schüler daran, dass nach 50 und 60 Jahren orthodoxer Präsenz in Deutschland der Religions orthodoxe Religionsunterricht in den klassischen äh, Schulklassen, ich sage äh, Regelklassen, äh, Deutschland Regelklassen nicht eingeführt wurde. Es sind die staatlichen Behörden, jedenfalls ich spreche von der Erfahrung in Bayern und ich lasse mich gerne berlehren, was in Baden-Württemberg alles gilt. Es sind die äh, Ministerien und äh, überhaupt die Schulbehörden, die diese Einführung des orthodoxen Religionsunterrichts bis heute erschweren. Also jetzt muss ich aber doch was sagen, wenn mir eine Lüge unterstellt wird, das stimmt nicht. Mir wurde gesagt, das ist der griechische Lehrplan, was Sie jetzt ergänzt haben, ist mir neu. Mag sein, dass das so ist, dann nehme ich das gern zurück. Ich muss aber sagen, es gibt in Bayern durchaus auch einen orthodoxen Lehrplan, der hat aber eine ähnliche Struktur, die noch relativ schülerfern ist. Und deswegen bleibe ich bei dem, was ich inhaltlich gemeint habe, durchaus und nehme zurück, was Sie äh, zu dem äh, Status und dem, der Herkunft dieses orthodoxen Lehrplans, dieses griechischen orthodoxen Lehrplans gesagt haben. Das wusste ich wirklich Ich nicht. muss wirklich, äh, das, tue, das tue ich ungern, aber was den Religions orthodoxen Religionsunterricht in Bayern betrifft, ich habe selber daran gearbeitet. Und das stimmt nicht, was Sie sagen. Es tut mir leid. Also da unterhalten wir uns nachher nochmal drüber. Gern, ja? Jetzt, ja, nein, also nein, die, ich bin dran. Entschuldigung. Die, die, Antwort, die Antwort noch. Also, Herr Professor Wallis hat, hat eine Frage gestellt an mich. Okay. Ja. Also, ich sage nur ganz kurz: Also, wir haben 0,0 Schüler, die tatsächlich den Unterricht bekommen. Das, das habe ich ja am Anfang erwähnt, dass das für mich als Koordinator eine ganz große Herausforderung ist, die, der ich gar nicht weiß, wie ich ihr gerecht werden kann, nämlich die tatsächliche Einführung in die Schulen. Äh, nun äh, ist die Situation in Baden-Württemberg, ich glaube, die ist etwas günstiger als in Bayern, äh, nämlich da arbeitet das Kultusministerium und die nachgeschalteten Stellen wirklich auch sehr, sehr gut mit. Ne? Also das Landesinstitut für Schulentwicklung, das Kultusministerium, die äh, entsprechenden Abteilungen des Kultusministeriums, die sind wirklich auch dafür. Ne? Äh, nun äh, hatten wir äh, sogar veranlasst, und das ist auch tatsächlich geschehen, dass das Kultusministerium an alle Schulen in Baden-Württemberg ein Schreiben aufgesetzt hat, äh, in dem die Schulen aufgefordert werden, auf den Anmeldebögen die 
de, de, de Orthodox, die orthodoxe Religion abzufragen. Und zwar nicht nur die orthodoxe Religion, sondern alle sieben, sechs oder sieben äh, offiziellen äh, Religionsfächer, also die Zugehörigkeit zu den entsprechenden Religionen abzufragen. Äh, was in den Schulen dann wiederum passiert, das ist jetzt eine andere Frage. Also ich kenne äh, vom Hörensagen Schul, äh, von Schulen, dass sie diese Aufforderung des Kultusministeriums nicht umgesetzt haben. Ja, dass sie gesagt haben, pff, was interessiert mich äh, die Aufforderung des Kultusministeriums. Wir machen das nicht. Es gibt wiederum auch Schulen, die das umgesetzt haben. Das steht dann auf den Anmeldebögen. Äh, äh, trotzdem habe ich als Ko Koordinator immer noch keine belastbare Statistik. Nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Nur ganz kurz zu dem, was Sie gesagt haben. Es gibt ja den zürich orthodoxen Religionsunterricht. Eventuell müssen Sie da von den Gemeinden her oder mit den Gemeinden zusammenarbeiten. Ich bin ja stellvertretender Schulleiter. Ich weiß, wie viel Griechisch-Orthodoxe bei uns an der Schule sind, Russisch-Orthodoxe, Serbisch-Orthodoxe. Normalerweise könnte man bei mir an der Schule diesen orthodoxen Unterricht einführen. Aber eben, man kann auch über die Gemeinde sehr viel machen, damit man weiß, aha, wo, wie viel, wo sind wie viele Schüler. Nur als Anmerkung. Bitte schön, Entschuldigung. Nein, nein, kein Problem. Ich heiße Pandasidu. Ich bin Diplomtheologin, Religionslehrerin, seit Jahren in Hessen, Koordinatorin für den orthodoxen Unterricht da. Wir haben gute Lehrpläne, sehr gut anpassend. Auch. Ich habe selber über 220 Schüler dieses Jahr. Und ich hoffe, jetzt eine neue Klasse, die noch mehr zu machen. Es gibt den Religionsunterricht. Das Thema ist, wie wir eigentlich weiterarbeiten. Denn ich hoffe, dass wir hier nicht nur über Baden-Württemberg reden, sondern insgesamt für Deutschland. Und wir kennen sehr wohl den Unterricht, das ist eine Katechese, die ich auch ausübe in unserer Gemeinde und Religionsunterricht, die ich auch ausübe in sechs Schulen dieses Jahr. Dankeschön. Ja, Katan ist mein Name. Es tut mir leid, aber wir haben ja auch viel von dem Formalen gehört bei dieser Runde. Und ein bisschen nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. Alles funktioniert gut. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr von den Inhalten hört. Also die kritischen ja, die, die kritischen Bemerkungen habe ich nur bei dem Herrn, Herrn Ander gehört und vielen Dank dafür. Also mich würde interessieren, was für Inhalte da vermittelt werden. Ich meine, es gibt, wir, haben ja, wir haben ja gehört, es gibt keine dummen Fragen, es, es gibt nur dumme Antworten, es gibt aber auch keine dummen Kinder. Wie kommen die Kinder mit den traditionellen Inhalten, die in der Katechese oder im Religionsunterricht vermittelt werden, zurecht? Wir leben in einer hochsäkularisierten Gesellschaft. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ja auch Infragestellungen gibt bei den Kindern. Infragestellungen von bestimmten Traditionen, von bestimmten Bräuchen, Fragen nach Integration, nach Sexualität. Das alles wurde nicht thematisiert. Das würde mich interessieren. Eine zweite Frage, die sich an äh, Pater äh, Limberger adressiert. Sie haben ja auch von der Katechese in der Gemeinde gesprochen, auch Winter, also Winterfreizeiten haben Sie erwähnt und Sommerfreizeiten. Mich würde interessieren, wie viel russisch-orthodoxe Kinder und junge Erwachsene und äh, Teenies zu dieser Katechetik kommen, statistisch. Sind das 10 Prozent, 15 Prozent, 7 Prozent, 80 Prozent? Das, weil im Grunde genommen geht es ja auch nicht nur um die Menschen, die in die Kirche kommen und die in die Katechese kommen. Es geht ja auch um die Menschen, die gar nicht in die Kirche kommen, um die Kinder, die, äh, ja, die keinen Zugang haben zu dieser Katechese. Gut, haben wir jetzt alle Fragen gestellt? Sie sind noch dran. Herr Önder möchte da noch was sagen, dann müssen wir auch bald Schluss machen. Mhm. 
Inwieweit kann man da das System von Joint Forces fahren? Also Sie sagten, die Russen und die Serben und die Rumänen haben sich geeinigt. Wie sieht es mit den Griechen aus? Gibt es eine Möglichkeit, das gemeinsam zu machen? Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie sind ja bekenntnismäßig zwischen Armeniern, Kopten und Syrisch-Orthodoxen eigentlich sehr eng zusammen. Gibt es da eine Möglichkeit, eine gemeinsame Unterricht zu machen oder die Kinder der anderen Konfessionen mit reinzunehmen? Nur im schulischen Unterricht wohlgemerkt. Ne? War hinter Ihnen noch jemand? Die Frage nehmen wir gleich dazu. Ähm, Theresa Feurer, ich bin katholische Religionslehrerin. Ähm, ich finde, die Theologie ist eine Wissenschaft und es ist auch wichtig, dass schädliche Gottesbilder oder auch in der Volksförmigkeit, wie es viel in katechetischen Unterricht vermittelt wird, auch durch ein reflektiertes Theologiestudium im Religionsunterricht nicht vorkommen kann. Und da ist meine Frage, ob es sozusagen ein Studien äh, Bestrebungen gibt, einen Studiengang orthodoxe Theologie einzuführen, Religionsunterricht, in der vielleicht auch eine Missio oder ein ähnliches ähm, verge vergeben werden kann, dass eben ähm, auch eben dieses Spannungsfeld in der Schule zwischen ähm, ja, ähm, gewährleistet ist. Dankeschön. Gut. Dann geben wir dem Referenten noch eine Chance auf Antwort und dann sind wir fertig mit Also ich kann jetzt über den zürich orthodoxen Religionsunterricht sprechen. Selbstverständlich gibt es Spannungen, gerade in Klasse 9 und 10, wenn es um Thema Liebe, Freundschaft, Sexualität geht. Denn die Eltern kommen aus einer ganz anderen Tradition und die Jugendlichen erleben hier etwas ganz anderes, wollen selbstverständlich auch eine Freundin oder einen Freund haben und da kommen wir zu Spannungen. Ähm, dann ist es natürlich so, man lebt hier in einer Welt, ähm, Gerade im Brauchtum, das heißt, wie feiern wir zum Beispiel Ostern? Wir müssen 50 Tage oder wir fasten nicht. Wir, müssen, wir fasten freiwillig 50 Tage vor Ostern oder eben äh, wir fasten vor Weihnachten. Während zum Beispiel die Deutschen, katholisch oder evangelisch oder auch gar nichts, ähm, zum Beispiel ähm, zum Weihnachtsmarkt gehen, können zürich orthodoxe schon hingehen, aber man fastet ja, man ernährt sich vegan. Das sind schon Spannungen. Und das wird dann ganz offen und breit auch im Religionsunterricht diskutiert. Warum ne? kann man denn da nichts machen, dass wir auch essen wollen? Oder ganz einfach bei mir an der Schule, es gibt eine Weihnachtsfeier. Ich muss mich, oder was heißt, ich muss, ich ernähre mich von Salat. Also ich würde auch gerne das und das und das essen, geht aber nicht. Und diese Spannungen werden im Unterricht offen angesprochen. Bis hin, dass zum Beispiel Schüler der 9. und 10. Klasse dann eben kommen äh, mit der Kinderstaufe. Ne? Mit, mit der, wir, wir taufen ja unsere Kinder als Säuglinge, ne? die dann sagen, ja, vielleicht möchte ich gar nicht getauft werden. Ganz kritisch. Ne? Ähm, und äh, man bespricht dann auch diese Themen ganz offen. Ähm, oder zum Beispiel, wenn ich den Schülern sage, Gott ist gut, will das Gute und wirkt es, wenn dann plötzlich ein Schüler sagt, ja, aber meine Katze ist gestorben. Und jetzt? Sie sehen, das gab es alles in der alten Heimat nicht. Noch eine andere Sache, ich bin ja auch katholischer Religionslehrer. Wir reden zwar über den Religionsunterricht, aber es gibt auch sehr, sehr schöne Momente im Religionsunterricht. Mein evangelischer Kollege und ich, wir haben ein Büchlein rausgebracht. Es ist jetzt keine Eigenwerbung, das heißt, oh mein Gott, Jugendliche beten fromm, frei und herzerfrischend. An meiner Schule ist es so, dass wir vor Stundenbeginn immer beten, katholisch, orthodox, evangelisch zusammen. Und Schülerinnen und Schüler haben Gebete geschrieben, also es waren Evangelische daran beteiligt, Orthodoxe, auch griechisch-orthodox oder ja, und ähm, evangelische Schüler. Es ist dieses Büchlein hier entstanden, bewusst auch diese Farbe gewählt zum Jubiläum. Ähm, Herr Dr. Gebhard Fürst, der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Philoxenus Matthias Neisch, der syrisch-orthodoxe Bischof und der Landesbischof Frank Gottfried Juli haben jeweils ein Statement abgegeben. Wenn Sie ein Büchlein erwerben wollen, der Erlös geht an die Katechetikschulen in Tor Abdin. Es gibt es draußen nicht. Ich möchte keine Werbung machen, aber es ist wirklich ähm, ein schönes Büchlein. Eine gute Sache, ja. So, jetzt äh, schaffen wir nicht mehr. Das war Jan. Noch ganz kurz. Also noch als letztes Appell bzw. so einen kurzen Hinweis. Es ist tatsächlich schade, wenn wir schauen Sie, wie viele Orthodoxe in Deutschland leben. Und wir äh, schaffen es fast nicht. Also unser, es gibt nur eine Einrichtung für orthodoxe Theologie in München. Äh, und das muss man unterstützen. Und wenn wir da mit äh, dieser Einrichtung zusammenarbeiten, ich habe auch dort promoviert, äh, und versuchen in den Schulen vielleicht äh, in einem Zusammenschluss, nicht nur mit Orthodoxen, sondern auch Ostkirchen, wo die Traditionen auch zur Sprache kommen. Und ich glaube, dass es möglich ist, äh, dass wir... 
gemeinsam uns Hand in die Hand nehmen und versuchen, orthodoxen Religionsfach in allen Schulen in Deutschland äh, reinzubringen, wäre nicht verkehrt. Wenn wir schauen, wie, viele, äh, wie, viel, wie stark sich die Muslime in dieser Richtung engagieren, dann müssten wir uns auch äh, unter Arme greifen und in die Richtung arbeiten, dass orthodoxe äh, Religionsunterricht in den Schulen etwas Normales ist. Um nochmal ganz kurz von der Praxis zu sprechen, also in der koptischen Kirche sind, äh, wir reden von der ersten Generation, die dann in Ägypten zum Teil aufgewachsen sind und dann stellen keine Fragen, das ist halt so, so sagt die Bibel und so glaube ich auch dran, was an der Bibel gesagt wird. Basta. Und da das stehen die Kinder wirklich keine Fragen. Im Gegensatz zum zweiten und dritten Generation zum Beispiel, die Gruppe, die ich dann leite in Stuttgart, 90 Prozent davon besuchen die katholische Religion in der, in der Schule. Und die Sonntagsschule ist eher drei Viertel der Zeit Diskussionen, Fragen, Vergleich, Theologie. Warum ist es so? Warum lerne ich in der Schule dies und jenes? Und warum in der koptischen Kirche anders? Was bedeutet das? Warum machen wir das so oder so? Und da ist es die Leidenschaft. Ich bin Leidenschaft, leidenschaftlich Kopten und ich glaube, an, halt mich fest oder halt sehr fest an meine koptische Glauben und versuche ich das mit Überzeugung, mit Leidenschaft den Kindern beizubringen, warum, weshalb und erklären, warum, weshalb die Kirche macht Fasten 40 Tage, warum, wieso, woher stammt diese Fastenzeit und dann bleibt jedem Kind frei, ob er das mitmachen möchte oder nicht, was ist die Entscheidung liegt bei jedem Kind. Äh, an der, die andere Frage wegen Religionunterricht in der Schule. Also ich habe ja, wie erwähnt, drei Kinder und in Heilbronn hat vor, mein Sohn ist jetzt 27, damals hat die äh, syrische orthodoxe Kirche in eine Schule gerade die Religion eingeführt und habe ich den äh, Priester dort gefragt, ob mein Sohn auch an dem Unterricht teilnimmt. Der hat gerade fünf syrische Kinder und damals war die Re der Religionunterricht noch auf äh, Aramäische und hat leider mein Sohn nicht mitmachen könnte, weil er die Aramäischsprache nicht spricht und dementsprechend ist auch so katholische Religion dann, er hat die katholische Religion in der Schule besucht, was auch im, Nach im Nachhinein äh, sehr gute, sehr gute Sache fand. Also wie gesagt, in der Praxis besuchen die Kinder der Unterricht, der Religionunterricht in der Schule und der eigene Glauben, versuch mal, ich glaube, da muss ich das unterstreichen, dass wirklich mit Leidenschaft Sachen beibringen und das spüren auch die Jugendlichen, spüren auch die Kinder und dann, man kann es versuchen zu vermitteln und die nehmen es an oder nehmen es nicht an. Zum Beispiel Konferenzen, Konferenzen von der koptischen Kirche, es werden die Konferenzen angekündigt, wie gesagt, wir versuchen immer wieder Wochenendseminare, um die Zeit auszugleichen, weil die wirklich wenig Zeit mit den Kindern haben. Und diese Konferenzen werden über Facebook oder WhatsApp oder alles die jugendlichen Medien, die Medien, die heutzutage die Jugendlichen benutzen, dann angekündigt, das Thema angekündigt, Werbung für das Thema gemacht. Und dann bleibt auch natürlich Prozentsatz, wie viel, ob es in 10, 20 oder 90 Prozent der koptischen Kinder dann zu dieser Konferenz kommt, das bleibt in der eigenen Entscheidung von den Kindern und von den, äh, auch von den Danke. Familien. Genau, glaube ich, wie bei jeder Religion. Danke. Wir müssen aber jetzt Schluss machen. Ja. Vielen Dank für die Geduld, dass Sie zugehört haben. Und Wir es lässt sich bedanken uns auch bei, bei Ihnen.